ಜಗದ್ಗುರುಂಗಾಲ ಅಂಗು ಲಂಘಯತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಂ ನಮ್ಮಡೆಯ ಉಡಂಬ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ಅಬಿ ತಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸು ಕಾಲ್ ಪಾದ ಮರಿಕ ಅದೇ ಪೋಲ ಮೇಲ ತೋಲ್ಲೇಂದ ಆರಂಭಿಸು ಉಳ್ಳ ಮರಿಕ ಅಪ್ಡಿ ಅದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಬಾಟನಿ ಪಡಿಚಿಂದಾದ ಬಯಾಲಜಿ ಪಡಿಚಾದ ಬಣ್ಣನೋನ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ ನನಚ ಅಬಿ ಪಾಕಣ ನಮ್ಮೆ ಉಡಂಬ ಬೆಳಿಯಂ ಉಳ್ಳು ನೆರೆಯ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಾನ ಬಿರಗೆ ಪಾತಕೋ ಪಾತಕೋ ಉಡಂಬ ಪಾತಕೋ ಇಲ್ಲ ಸುದು ನಾ ಬಡೆ ಅಟ್ಟಕ ಅವಳು ಪ್ರಿಯ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಅಂಗಿಟ ಇಂಗ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಬಿ ಸುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ನಾ ಸೊಲ್ರದು ಇದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಡೆಯ ಉಡಂಬು ಎವಳೋ ಅದ್ಭುತಮಾನ ವಿಷಯ ಆನಾ ಕೊಂಚವ ಪಡಿಕೋ ಪಡಿಕೋ ಏನಾ ಇಂದ ವಾರ್ತೆಗಳು ಎಂಗೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇರ್ಕೆ ಎಂದೆಂದ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ವೆಳಿಲ ಒಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಬಿನ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಕೇಟ ಉಡನೆ ನಿರೇಯ ಬೇರ ಗ್ಲೋಬ್ ಪಡತ ವಚಿಂಡು ಉಕ್ರೇನ್ ಎಂಗೆ ಇರ್ಕೆ ಅಂತ ಆಕಾರಂ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ ಮಾರಿ ಯಾರಕೋ ಲಿವರ್ ಪುರ್ತಿನ ಅಬಿನ ಒಂದು ಸೈದಿ ಪಡಿಚ ಉಡನೆ ಲಿವರ್ ನ ಎಂಗೆ ಇರ್ಕೆ ಅವನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಚು ಕುಡಿಚು ಲಿವರ್ ಕೆಟ್ಟ ಪೋಚು ಅಬಿನ ಒಂದು ಸೈದಿ ಬಂದ ಲಿವರ್ ಎಂಗೆ ಇರ್ಕೆ ಉಡಂಬಲೆ ಅಬಿನ ಕೊಂಜ ಪಾಕಣ ನಮ್ಮಡಿಯ ಇಂದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಮೇ ತೊಪ್ಪಳ ಸುತ್ತಿ ಇರ್ಕೆ ತೊಪ್ಪಲ್ಲೇಂದ ವಲದ ಪಕ್ಕಂ ಅಂಗೆ ಲಿವರ್ ಕೊಂಜ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಲ ರೇಡಿಯಲ ವಲದ ಪಕ್ಕಂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಗ ಲಿವರ್ ಕೊಂಜ ಮೇಲೆ ಅಂಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಡದ ಪಕ್ಕಂ ಮೇ ಕೊಂಜ ಕೋಣಲ ಅಂಗ ಸ್ಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೀಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲಮೇ ಒಂದು ತೊಪ್ಪಳ ಸುತ್ತಿ ಇರ್ಕ ತೊಪ್ಪಲ್ ಬಂದು ರೊಂಬ ನಮಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಡಿ ನಮಕ್ಕೆ ಉಯಿರ್ ಕೊಡುತ್ತ ಒಂದು ಇಡಂ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪೋಷಾಕಗಳ ಕೊಡುತ್ತ ಒಂದು ಇಡಂ ಅಮ್ಮಾವೋಡ ಇಯರ್ಕೆಯೋಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ತೊಪ್ಪಲ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ತೊಪ್ಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅರುತ್ತಿಟ್ಟು ಅಬಿ ತೂಕಿ ಪೋ ಎರಿಂಜಿಂದ ಅದ ಇಪ್ಪೋ ಸೇತು ವೈಕಿರ ಅದು ಒಂದು ಎದುರ್ಕಾಲತ್ತಲ ಇವನಕ್ಕೆ ಬರಕೂಡಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನೋಯ್ಗಳೆಲ್ಲತ್ತೂ ಅಂದ ತೊಪ್ಪಲ್ ಕೊಡಿಲೇಂದು ಅದು ಎನಕ್ಕೆ ಪುರಿಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಪಡಿಕಿರ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನ ಅದು ಏದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರಿ ವಚ್ಚಿರ್ಕ ಅದಿಲೇಂದು ಇವನೊಡಿಯ ಉಡಂಬಕ್ಕೆ ದೇವಿಯಾನ ಪಲ ವಿಷಯಗಳು ಕಡಕಿರದು ಅಬ್ಡಿಂಗ್ರ ಅಪ್ಡಿ ದ ತೊಪ್ಪಲ್ ಅಬ್ಡಿಂಗ್ರದು ரொம்ப ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೆಂಟರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನ ಕಡಗೆಣ್ಣೈ ವಿಳಕೆಣ್ಣೈ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಏದಾವ ಒಂದು ಏಪ್ಪ ಎಣ್ಣೈ ಅಂದ ಒಂದು ವೆರ್ಲಾಲ್ ಎಡ್ತೆ 
தொப்புள்ள தடவிக்கிறது ஒரு நல்ல பழக்கம் ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்கன்ஸ் அப்படி ஒரு பழக்கமாகணும் நம்ம இரத்த தானம் அப்படின்னு பண்ணா உடனே இரத்த தானம் ரத்தம் என்ன என்னது அது அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் படிக்கணும் டெக்னிக்கலா படிக்கணும் அப்பதான் நம்ம நல்ல இதுவா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா நம்மால ஆஹ் உள்கண்ணுல அவ்வளவு சூக்ஷமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க முடியாது ஹார்ட் துடிப்ப வேண்டாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா ஹார்ட் துடிப்பு எப்படி இருக்கு ஹார்ட் எப்படி இருக்கு அதுல இருந்து துடிக்கும் போது அது குசுருங்கும் போது விரியும் போது என்ன நடக்கிறது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது கண்ணால அதனால கொஞ்சம் படிக்கணும் நம்ம சரீரம் சரீரம் ஸ்ரு அப்படின்னா அழியக்கூடியது சரீரம் இன்னைக்கு நான் நாலாவது எல் போர்ல பதிமூணாவது அத்தியாயம் ஆரம்பிச்சிருக்கு கஷேத்திரம் கஷேத்திரம் அப்படின்னா அதே சரீரம் நம்ம ஹிந்தியில கேத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிலம் நிலம் எப்படி மாறிண்டே இருப்பது அழிந்து கொண்டே இருப்பது மாறிக்கொண்டே இருப்பது அதுதான் நிலம் பூமி கேத் கஷத்ரியன் கஷத்த அப்படின்னா அழிப்பது உடைப்பது நொறுக்குவது கஷத்த அக்ஷதம் அக்ஷத்தை எது ஒடியாத அந்த முழு அரிசிக்கு பேரு அக்ஷத்தை கஷத்த அப்படின்னா ஒடிவது இந்த சரீரத்துக்கு அழிந்து போவது தேய்ந்து போவது மங்கி போவது புதுசா உருவாவது இது இதனுடைய தன்மைகள் அப்புறம் இறந்து போவது செயலற்று போவது இதெல்லாம் இதனுடைய தன்மைகள் இதுல இந்த நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு அமைப்புகள் இருக்கு ஆச்சரியமான அமைப்புகள் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் எல்லாத்த விட அடிப்படையான ஒரு அமைப்பு செல் செல் நீங்க செல்ல பட்டு படிச்சுன்னா செல்லு வந்து அவ்வளவு அற்புதமான விஷயம் முதல்ல எத்தனை செல் இருக்கும் ஒரு வளர்ந்த உடம்புல மனுஷன் அடல்ட் உடம்புல எத்தனை செல் இருக்கும் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன்னா ஒண்ணு ஆயிரம் அப்புறம் ஆயிரம் 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 என்ன ஒரு மில்லியன் ஆயிரம் மில்லியன் அங்க ஆயிரக்கணக்கு பத்து கணக்கு இல்ல நம்ம மாதிரி ஒண்ணு பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் நூறு லட்சம் ஒரு கோடி அப்புறம் பத்து கோடி நூறு கோடி அப்படின்னு போகும் நம்முடைய பத்து பத்து மல்டிபிளிகேஷன் அவன் மில்லியன் மில்லியன்னா ஆயிரம் ஆயிரம் நூறு ஆயிரம்ங்கிறது ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம்னா ஒரு மில்லியன் ஆயிரம் மில்லியன் ஒரு பில்லியன் ஆயிரம் மில்லியன் ஒரு பத்து லட்சம் ஆயிரம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆச்சு நூறு லட்சங்கிறது ஒரு கோடி பத்தால பத்தால பெருக்கினா அப்புறம் நூறு நூறு மிச்சம் இருக்கு அப்போ நூறு கோடி நூறு கோடினா ஒரு பில்லியன் ஆயிரம் மில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பில்லியன் நம்ம தேசத்து ஜனத்தொகை ஒரு பில்லியன் ஒரு பில்லியன் நிறைய வருஷம் சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்போ ஒன்னு புள்ளி மூணு பில்லியன் இருக்கு அடுத்தது ஆயிரம் பில்லியன் சேர்த்தா இப்ப கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற மொழிகள் அதெல்லாம் வார்த்தைகள் ஒரு ட்ரில்லியன் டெட்ரா பைட் கெகா பைட் அப்படின்லாம் வருது மெகா பைட் அந்த வார்த்தைகள் பைட்னா ஒரு செல்லு 
மெகா பைட் அப்படின்னு வளர்ந்துட்டே போகும் ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கில் கிலோ பைட் ஆயிரம் பைட்டு சேர்த்தா ஒரு கிலோ பைட் ஆயிரம் ஆயிரம்னா ஒரு மெகா பைட் அப்படின்னு பெருசாகிட்டே போகும் மெகா பைட்டு கிகா பைட்டு ட்ரி டெட்ரா பைட்டு என்னெல்லாமோ இருக்கு அதே தான் இந்த கணக்குப்படி நம்ம கிட்ட ஒரு அடல்ட்டு கிட்ட எவ்வளவு செல் இருக்கு அறுபது ட்ரில்லியன் அறுபது ட்ரில்லியன் செல் அப்படின்னா என்ன ஆறுக்கு பக்கத்துல சுமார் இல்ல சுமார் ஆறு அஞ்சு இருக்கலாம் அஞ்சரை இருக்கலாம் ஆறரை இருக்கலாம் சுமார் தான் இதெல்லாம் ஆறுக்கு பக்கத்துல பதிமூணு சைஃபர் போட்டா எந்த எண் வருமோ அது பதிமூணு சைஃபர் அறுபது ட்ரில்லியன் செல் இருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு செல்லும் என்ன அமைப்பு இந்த செல்லு அப்படிங்கிறது என்ன அமைப்பு அதுல வந்து இதுதான் மைக்ரோ எல்லாத்தை விட சின்னது செங்கல் ஒரு வீட்டுக்கு எப்படி செங்கலோ அப்படி செங்கல் கூட இல்லை அந்த செங்கல்குள்ள இருக்கிற மண் துகள் அதுதான் ஒரு செல்லு ஆனா அந்த செல்லுக்குள்ள ஆச்சரியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இருக்கிறதே இவ்வளோண்டு தமா தூண்டு ஆனா அதுக்குள்ள ஆச்சரியமான பல விஷயங்கள் இருக்கு அந்த செல்லுக்குள்ள முதல் விஷயம் செல்லுக்கான கவரேஜ் அதோடைய கவச்சம் அந்த கவச்சம் ரொம்ப மெல்லிசு ரொம்ப சிறிய செல்லுக்கு ரொம்ப மெல்லிய அதாவது அதனுடைய சைஸ் நான் சொல்றேன் பாருங்க அந்த செல்லு கவச்சத்துடைய சைஸு அதாவது திக்னஸ் எவ்வளவு தெரியுமா இங்கே அதான் அது நம்ம கரெக்டா தேடும்போது ஒரு கோடியில ஒரு மில்லிமீட்டர் அந்த ஒரு மில்லிமீட்டர்ல கோடியில ஒரு பங்கு கோடியில ஒரு மில்லிமீட்டரை கோடி பகுதியா பிரிச்சு அதுல ஒரு பங்கு தான் அந்த செல்லுக்கு மேல இருக்கிற கவச்சத்துடைய சைஸ் திக்னஸ் அது வெறும் கவச்சம் இல்லை ஒரு இன்டெலிஜென்ட் இந்த செல்லுக்குள்ள எது வரணும் எது வரக்கூடாது எந்த அளவுக்கு வரணும் எந்த அளவுக்கு வர அதை தாண்டக்கூடாது இதெல்லாம் முடிவெடுக்கிற ஒரு வாட்ச்மேன் செல்லுக்கு செக்யூரிட்டி பாசல் இன்டெலிஜென்ட் செக்யூரிட்டி அதனால இதுல வந்து இப்போ செல்லுக்குள்ள என்னெல்லாம் போறது நாம் இழுக்கிற மூச்சு அந்த மூச்சில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் அது செல்லுக்குள்ளே போடும் அடுத்தது நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அந்த சாப்பாட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் அது செல்லுக்குள்ளே போடும் அந்த செல்லுக்குள்ளே இதில் அந்த சாப்பாட்டிலேருந்து நமக்கு என்னென்ன ப்ரொட்டீன் தயார் செய்யணுமோ எத்தனை ப்ரொட்டீனு கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கு மேல ஐநூறுக்கு மேல என்சைம்ஸ் இந்த செல்லுகளில் தான் தயாராகுது இருபது வகையான அமினோ ஆசிட்ஸ் அந்த அதில் வந்து நூற்று கணக்கான நம்முடைய ப்ரொட்டீன்ஸ் அது கரெக்டாக எத்தனை ப்ரொட்டீன்னு என்னால் அப்போ கண்டுபிடிக்க முடியல நூற்று கணக்கான ப்ரொட்டீன் வகைகள் அந்த என்சைம் அமினோ ஆசிட் அதே போல பல வகையான ஹார்மோன்கள் எதிர்ப்பு சக்திகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் ஆன்டிபாடிஸ் இதெல்லாம் இந்த செல்லு மூலமாக ரெடியாக இருக்கு இதெல்லாம் அவ்வளோண்டு இருக்கிற செல்லு அதே போல் நம்ம இழுக்கிற மூச்சில் இருக்கிற ஆக்சிஜனும் 
நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸும் இணைந்து செல்லுக்குள்ள நமக்கு தேவையான எனர்ஜி ஆற்றல் எல்லா வேலைகளுக்கும் எனர்ஜி வேணும் நான் இப்படி விரிச்சேன்னா ஸ்மைல் பண்ணினேன்னா அதுக்கு எனர்ஜி வேணும் பேசினா எனக்கு எனர்ஜி வேணும் கையை அசைச்சா எனர்ஜி வேணும் வரலை மூடினா எனர்ஜி வேணும் சிந்தனை பண்ணினா எனர்ஜி வேணும் எல்லாத்துக்கும் நடைனா நடந்தா ஓடினா அது எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி வேணும் அது என்ன எனர்ஜியோட ஸ்வரூபம் என்ன அதுக்கு பேரு ஏடிபி ஏடிஎம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏடிஎம் மாதிரி ஏடிபி அஜினோ ட்ரை ஃபாஸ்பைட் அப்படின்னு அதுக்கு நான் பயாலஜி படிக்கல நைன்த்து கிளாஸ்லேயே மேத்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டேன் அந்த டீச்சர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டு பரதன் டீச்சர் பயாலஜி டீச்சர் அதனால் அது அவர் வந்து சில சமயம் கிளாஸில் லெக்சர் அடிப்பேன் கம்யூனிசம் பற்றி அது எனக்கு பிடிக்காது அதனால் நான் பயாலஜி எடுக்கல இல்லைனா டாக்டர் அப்புறம் யோஜனை பண்ணால் டாக்டராக போயிருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப தோணும் அந்த இதில் இந்த பயாலஜி படிக்காமலேயே நாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும் பயாலஜின்னு படித்தா ஒரு போ ஒரு கஷ்டப்படலாம் போருன்னு தோணலாம் ஆனால் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு விஷயமுமே ஒரு செல்லை மட்டும் எடுத்தா கூட அவ்வளவு ஆர்வம் உள்ள சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ள மைட்டோகோன்ட்ரியா அப்படின்னு பேட்ரி இருக்கு பெரிய பெரிய ஜெனரேட்டர்கள் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜென்ரேட்டர் இது எந்த இவ்வளோண்டு செல்லுக்குள்ளே இருக்கு என்ன அற்புதம் பாருங்க ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம இந்த உடம்பு எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு செல்லு தான் முதலீடு நீங்க எந்த வியாபாரமுமே ரெண்டு ரூபா போட்டு அறுபது ட்ரில்லியன் ரூபா வரைக்கும் அந்த வியாபாரத்தை வளர்க்கிற ஒரு வியாபாரம் கூட உலகத்தில் கிடையாது ரெண்டு செல்லு இணைந்து ஒரு ஆண் செல் ஒரு பெண் செல் அது உருவாக்கிய இந்த சரீரம் அறுபது ட்ரில்லியன் செல்லு கொண்டது அண்ட் ஒவ்வொன்றும் அற்புதமான விஷயம் அந்த செல்லில் இப்போல்லாம் அந்த செயினு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்படின்லாம் இருக்கு அது வந்து டிசைன் நம்ம உடம்பு எதுக்காக என்ன செய்யணும் எந்த நோய் வரும் என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கும் எந்த உயரம் வளரும் கண்ணுடைய நிறம் என்ன இருக்கும் தோளுடைய நிறம் என்ன இருக்கும் இதெல்லா விஷயமுமே அந்த டிஎன்ஏக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறா அது வேற இப்படி அற்புதங்கள் நிறைந்த ஒரு பகுதி தான் அந்த செல்லு அந்த செல்லு அதுல ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் உள்ள நுழைய முடியும் ஏமாத்திட்டு வாட்ச்மேனை ஏமாத்திட்டு அது என்ன வைரஸ் அந்த செல்லுக்குள்ள இந்த வைரஸ்க்கு தன்னைத்தானே பெருக்கி கொள்ற ஆற்றம் ஆற்றல் கிடையாது அதுக்கு அதுக்கு வந்து அதுக்கு என்ன சொல்றது மைட்டோகான்ட்ரியா அதான் மைட்டோகான்ட்ரியா கிடையாது அது என்ன பண்ணும் உள்ள புகுந்துட்டு அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற மைட்டோகான்ட்ரியாவை உபயோகப்படுத்தி தன்னைத்தானே பெருக்கி கொள்ளும் மிக வேகமா வைரஸ் வளரும் அப்புறம் ஆன்டிபாடிஸ் அதோட சண்டை போடும் அதுல சூடு ஏறும் டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் ஏறும் அதெல்லாம் நடக்கும் ஆனா கூட வைரஸ் வந்து இந்த செல்லுக்குள்ள புகுந்து செல்லை அழிக்கிற வீரு அதே போல செல்லை அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கேன்சர் செல்லு செல்லையே கேன்சர் செல்லா மாத்திடும் அது குட்டி போடும் அப்ப கேன்சர் வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாகும் குட்டி போட்டு குட்டி போட்டு வளர்ந்துட்டே போவோம் எண்ணிக்கை மெதுவா பரவும் அடுத்தடுத்து கேன்சருக்குன்னு தனியா செல்லு கிடையாது இந்த இருக்கு 
ஆனா இந்த செல்ல வந்து கேன்சரஸ் செல்லா மாற்றி அப்படி இந்த செல்லுக்குள்ள பல வகையான அற்புதங்கள் இருக்கு இது செத்து போ செல்லு புதுசா பிறக்கும் அதாவது ஒரு உடம்புக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த செல்லுக்கு உண்டு உடம்பு செத்து போகும் செல்லும் செத்து போகும் தேய்மானம் இருக்கு செல்லுக்கும் இருக்கு செல்களுடைய எண்ணிக்கை குறையும் புதிய புதிய செல்லு பிறக்கிற வேகம் குறையும் வயசாக வயசாக ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் வெவ்வேறு ஆயுள் இருக்கு தோல் செல்லு வந்து சில மணி நேரங்கள் தான் அப்படி எலும்பு செல்லு கண்ணு செல்லு மயிறு செல்லு இரத்த செல்லு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆயுள் இருக்கு வெவ்வேறு அதனால இது வந்து அந்த ஆயுள் முடிந்த உடனே செத்து போகும் ஆனா அதுக்குள்ள புதுசு பிறக்கும் இப்படி நடந்துட்டே இருக்கிறதுனால நம்முடைய உடம்புல பத்து வருஷம் முன்னால இருந்த உடம்பு இன்னைக்கு இல்லை அந்த உடம்பு கம்ப்ளீட்டா மாறி போச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற உடம்பு அணு அணுவும் புதியவை நம்ம கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இதை பற்றி படிக்க சொல்லுதுன்னு சொன்னா தேஹினோஸ்மின்யதாரம் யௌவனம் ஜரா தேஹாந்தர பிராப்திரமுகியதி இப்படி வந்து குழந்தை பருவம் சிறுவன் அப்படிங்கிற பருவம் இளமை பருவம் நடுவயசு பருவம் வயோதிக பருவம் இதெல்லாம் பருவங்கள் ஆனா இதெல்லா பருவங்களும் உடம்புல தான் உடம்புல தான் உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுக்கோ மனசுக்கோ இப்ப இந்த பருவங்கள் கிடையாது நான் இளைஞனா இருக்கும் போது என்ன மனசு இருந்ததோ அதே இப்பவும் இருக்கு உற்சாகம் உடம்பு ஒத்துழைக்கல ஆனால் இந்த பருவங்கள் எல்லாம் உடம்புக்கு தான் அப்படி இறுதியில கிடைக்கிற மரணமும் உடம்புக்கு தான் உடம்பு தான் இறக்கிறது உள்ள இருக்கிற அது என்ன சத்தோ அது அதுக்கு மரணம் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இரண்டாவது அத்தியாயத்துடைய பதிமூணாவது ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு செல்லுடைய விளக்கத்தை செல்ல பற்றி அதுல இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கு நாம வந்து இப்ப அவ்வளவு டீட்டெயிலா அதை பற்றி எல்லாம் இப்ப போக வேண்டாம் செல்லுல வந்து இதை கெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒண்ணு கேன்சர் அதே போல வைரஸு அதே போல சுகர் புரோட்டீன்களை இழக்க வைக்கிறது அதே போல இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு செல்லுக்கு எதிரிகள் இதெல்லாம் இந்த மஞ்சள் காமாலை போன்ற வைர வைரஸு இப்ப ஓடுதே சீசன் தியேட்டர்லாம் கோடி பெரிய புல் என்னது கொரோ கொரோண்டா கொரோனா கரோனா அதெல்லாம் வைரஸ் இப்போ இந்த பாதுகாப்பு செல்லுல இன்டெலிஜென்டா இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் ஒரு மயில் செல்லு ரத்த வழியா வந்து கண்ணுல வந்து வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க கண்ணு செல்லுக்குள்ள புகுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க அப்ப என்ன ஆகும் அந்த மயிறு செல்லு தன்னை தானே குட்டி போட்டு கண்ணுக்குள்ள மயிறு முளைச்சிடும் விழிக்குள்ள அல்லது கையில வந்து ஆஹ் ஒரு லிவர் செல்லு வந்து கைக்குள்ள வந்துருச்சு இங்க கையில அங்க செல்லுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா குட்டி போட்டு இங்க கையில ஒரு லிவர் முளைச்சிடும் கற்பனையே பயங்கரமா இருக்கு அதனால அந்த செல்லுடைய அந்த கவச்சம் பாதுகாப்பு ரொம்ப டைட் செக்யூரிட்டி பழைய நம்ம சினிமால எல்லாம் காட்டுவான் நியூக்ளியர் ஏரியாக்குள்ள உள்ள போறதுக்கு எவ்வளவு டைட்டா இருக்கும் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி நம்முடைய செல் அமைப்பு இதெல்லாம் நினைக்க பார்க்க அனுபவிக்க இதை அறிந்து கொள்ள செய்ய செய்ய கடவுள் மேல நமக்கு 
இயற்கையான ஒரு நம்பிக்கையும் அவனுடைய ஆ அப்படின்னு வாய்ப்புழக்க வைக்கக்கூடிய அவன் என்ன ஒரு அற்புதத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமும் நமக்கு ஏற்படும் அடுத்தது டிஷ்யூ சில செல்கள் சேர்ந்து ஏற்படுற ஒரு சமூக கூட்டம் டிஷ்யூ இப்போ இதுக்கெல்லாம் தமிழ்ல பெயர்கள் இருக்கா அவ உருவாக்கின்றிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது அந்த பெயர்கள் எல்லாம் டிஷ்யூங்கிறது நமக்கு பொதுவா இப்போ வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்கெல்லாம் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படின்னு ஒன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் கையில உடனே அங்க கொடுத்துருவாங்க நமக்கெல்லாம் தண்ணீர்ல போட்டு கழுவினாதான் கையையோ மற்ற எல்லா இடங்களையுமே தண்ணீர்ல அலம்பினாதான் நமக்கு மனசுக்கு திருப்தி டிஷ்யூ பேப்பரால தொடச்சுண்டா டிப்பு இதே ஆனா அந்த டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது இதே டிஷ்யூ பேப்பர் மாதிரி சின்ன 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 துகள்களை சேர்த்து உருவாக்குற ஒரு அமைப்பு அப்படிதான் இருக்கணும் டிஷ்யூ பேப்பர்னு பேர் வச்சிருக்கு அதே போல நம்ம செல் இருக்கு டிஷ்யூ நிறைய வகையான டிஷ்யூக்கள் இருக்கு இப்போ ஒரே வகையான டிஷ்யூக்கள் சேர்ந்துதான் ஒரு பெரிய அமைப்பு உருவாறு தோலு அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாறுதுன்னா லட்சக்கணக்கான டிஷ்யூக்கள் இணைந்து கை கோத்துண்டு உருவாகிற ஒரு அமைப்பு தோல் அதே போல உள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் மூளை அதெல்லாம் டிஷ்யூக்கள் அதே போல நம்முடைய சுரப்பிகள் கிளான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த டிஷ்யூக்கள் வெவ்வேறு வகையான டிஷ்யூக்கள் உடலுக்குள்ள சாப்பாடை அதுல இருந்து சத்துக்களை உறிஞ்சிக்கிற அந்த சிஸ்டம் ஏன்னா ஒரு தனியா ஒரு செல்லோ ஒரு டிஷ்யூ செய்யக்கூடிய வேலை இல்லை இதுக்கு பெரிய கோஆர்டினேஷன் வேணும் அதனால்தான் செல்லு ஒன்று கொண்டு பேசிக்கிறது அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா தனி செல்லு இந்த உடம்ப இவ்வளவு பெரிய உடம்ப ஒரு திசையில இயக்க முடியாது அப்போ செல்லு வந்து உன்னோட ஒண்ணு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த செல்கள் இணையக்கூடிய அந்த இணைப்பு மூலமா பரவருது ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப வேகமா நடக்கிறது அது வந்து அதுல பெரிய ரோல் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூக்கள் அந்த அமைப்புகளை உருவாக்குறதே இப்படிப்பட்ட டிஷ்யூக்கள் தான் ஒரே டைப்பான டிஷ்யூக்கள் வெவ்வேறு டைப் இருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒவ்வொரு டைப் ஆஹ் இங்கிலீஷ்ல சொன்னா எபிதரல் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு ஒரு வகை தோலு இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன பல ஸ்டேஜஸ்ல இணைப்பு இருக்கு வெவ்வேறு வகையான இணைப்புகள் இருக்கு அதனால அதுக்கு எபிதரல் அப்படின்னு இருக்கு ஆஹ் யூரினரி டக்டு இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் இந்த எபிதரல் வகையில ரெண்டாவது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ரெண்டு அவயங்களை ரெண்டு உறுப்புகளை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிஷ்யூ எலும்புகள் இந்த மாதிரி டிஷ்யூக்களால அது எலும்புகள் உருவானது அப்போ நம்முடைய எல்லா உறுப்புகளுக்க சுத்தி ஒரு பாதுகாப்பு கவச்சம் இருக்கு வளையம் இருக்கு அந்த வளையங்கள் எல்லாம் இந்த வகை டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதுக்கப்புறம் வந்து காயப்பட்டு ஒரு உடம்புடைய ஒரு பகுதியை அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுங்க அல்லது காயப்பட்டு அது சேதமாயிருக்குன்னா அதை சரி பண்ணக்கூடிய வெளியிலேருந்து வந்த அன்வான்டட் கெஸ்ட் வெளியிலேருந்து வந்தது அதை அழிக்கிறது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸோட வேலையாம் அதுக்கப்புறம் மஸ்குலர் டிஷ்யூ மசில்ஸ் நம்முடைய வலிமைக்கான திசுக்கள் டிஷ்யூக்கள் 
அதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புடைய அசைவுகள் உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற அசைவுகள் வெளியில நடக்கிற அசைவுகள் அந்த அசைவுகள் எல்லாம் இந்த டிஷ்யூக்கள் மூலமா நடக்குது மஸ்குலர் டிஷ்யூ அதுலயே அப்புறம் வகைகள் இருக்கு சுயமா இயங்குறது இப்போ நாக்கில் இருக்கிற சில டிஷ்யூக்கள் எலும்புக்கு மேல இருக்கிற சில டிஷ்யூக்கள் அதெல்லாம் சுயமா இயங்குறது தூண்டுதலுக்கு உட்பட்டு இயங்குறது கண்டிஷனல் எக்ஸைட்டபிலிட்டி தூண்டுதலுக்கு உட்பட்டு அப்புறம் பெரிய தன்மை கொண்ட டிஷ்யூக்கள் எலாஸ்டிசிட்டி இந்த மாதிரி சில அதெல்லாம் அதனுடைய குணங்கள் சுயமாக இயங்கக்கூடிய டிஷ்யூக்களுக்கு சுயமாக இயங்காதவை நான் வாலண்டரி அதெல்லாம் வந்து அசைவுகள் சுயமா இருக்காது உடலுடைய வேற உள் உறுப்புகளுடைய ஆஹ் உள்ள உள்ள இருக்கிற பல உறுப்புகள் இந்த வகை டிஷ்யூ சுருங்கி பெரிய வேகமே ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதனால அசைவுக்கு இந்த வகை இடங்கள் வந்து ரொம்ப மெதுவான அசைவுகள் இருக்கு அப்புறம் இதய டிஷ்யூ ஹார்ட் டிஷ்யூ இது ஒரு ஸ்பெஷல் வகை அதனால கார்டியாக் மசில்ஸ் வந்து நான் தனியா போட்டேன் அப்புறம் நர்வஸ் நியூரோ நரம்பு மண்டல மண்டலங்களுடைய டிஷ்யூக்கள் நரம்பு மண்டலங்கள்ல நியூரான் மூளையில இருக்கிற நரம்புகள் அதுல வந்து யூனிபோலர் அப்படிங்கிற நரம்பு இருக்கு மல்டிபோலர்ங்கிற நரம்பு இருக்கு நரம்பு ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் தான் அடுத்த நரம்போட நியூரோனோட அதே சமயம் சுத்தி வர ஆறு நாலு எட்டு பன்னெண்டு அப்படி கனெக்ஷன் பல்வேறு நியூரான்களோட அப்படி ரெண்டு வகை இருக்கு அந்த யூனிபோலர் பைபோலர் அப்புறம் மல்டிபோலர் அதெல்லாம் மூளையில மூளை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு டிஷ்யூக்களுடைய செல்லுகளுடைய ஒரு அமைப்பு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் முப்பது மூவாயிரம் கோடி ஆஹ் நியூரான்கள் இருக்காம் மூளைக்குள்ள நூற அது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படின்னா அதுக்கு கொடுத்திருக்கிற பாதுகாப்புலன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மண்டையோடு நல்ல ஸ்ட்ராங் பாதுகாப்பு அதுக்குள்ள அந்த செல்லுலர் ஆஹ் அந்த மெம்பிரேன் ஒரு சின்ன மெல்லிசு திரை அதுக்குள்ள செல்யூலர் அந்த செல்யூலர் இல்லை செரிப்ரல் செரிப்ரல் அந்த ஃப்ளூயிட் திரவம் அந்த திரவத்துக்குள்ள குழந்தை சிசு அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த மூளை அதுக்குள்ள இருக்கு மூணு லேயர்ல பாதுகாப்பு எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு கடவுளே நம்ம மூளைக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க அவ்வளவு பாதுகாப்பு இருக்கு அப்படி இந்த செல்லு டிஷ்யூ நான் அதற்கு எழுதிய கீதை வா வாக்கியம் வந்து சகயஜா பிரஜா சிருஷ்வா புருவாச்ச பிரஜாபதி அனேன பிரசவிஷ்யம் மேஷமோ ஸ்விஷ்ட காமது அப்படிங்கிற கீதை மூணாவது அத்தியாயத்துல பத்தாவது ஸ்லோகம் ஒன்னோட ஒண்ணு நீங்க ஒத்துழைத்து சகயஜம் சேர்ந்து செயல் புரிந்து இணைந்து செயல் புரிந்து அப்படித்தான் பிரம்மா உன்னை படைத்திருக்கிறார் உங்களை உங்கள் பரஸ்பரம் நீங்க வந்து நல்லா சேர்ந்து யஜங்களை புரிந்து செயல்படுத்துங்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் இந்த டிஷ்யூக்கள் அப்படிதான் செய்யணும் அதுக்குள்ள இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் அதுக்குள்ள இருக்கிற நெட்ஒர்க்கு அப்புறம் தனியா செய்யற வேலை கூட்டா செய்யற வேலை அப்படி இந்த கீதையுடைய இந்த ஸ்லோகம் டிஷ்யூக்காக எழுதி அடுத்தது எலும்பு கூடு நம்ம உடம்புல மொத்தமா ஒரு இருநூத்தி சொச்சம் எலும்புகள் இருக்கு இருநூத்தி ஐந்தோ இருநூத்தி எட்டோ அத்தனை எலும்புகள் இருக்கு சின்ன மைக்ரோ எலும்புலே இந்த எடுத்து பெரிய சைஸ் எலும்பு வரைக்கும் எல்லாத்த விட பெரிய சைஸ் எலும்புன்னா நம்ம தொடையலும்பு எல்லாத்த விட பெரிய சைஸ் 
அப்புறம் மைக்ரோ எலும்புகள் நம்ம உடம்புல இப்போ உதாரணத்துக்கு விரல்ல இருக்கிறது கால் விரல்ல இருக்கிறது அதெல்லாம் மூளை எலும்புகளோட ஸ்டைலு அந்த எலும்புகளை எப்படி சேர்க்கிறான் மூளை எலும்புகள் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தையல் போட்டா மாதிரி இது போய் அதுக்குள்ள லாக் ஆகும் இந்த ஒரு செல்லு அடுத்த செல்லுடைய அந்த கேப்ல போய் லாக் ஆகும் அந்த மூளையுடைய எலும்புகள் எப்படி சேருதுன்னு அதுவே பெரிய ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியம் அசையவே அசையாது உடம்பு அந்த மூளையுடைய செல் அந்த இணைப்பு அப்படி அது டெய்லர் தச்சு கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் நூல் இல்லாம அதே போல நம்முடைய கை காலு தோடு இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு வகை ஜாயிண்ட் லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தசைகள் அவர் தான் இந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் சேர்க்கிறோம் இந்த சைடுல இருந்து எடுத்து இந்த சைடு வரைக்கும் அப்படி மேலே இருந்து அதை நம்ம இப்படி மடக்கும் போது அது எலாஸ்டிக் மாதிரி விரிஞ்சிக்கிறது இந்த இடத்துல ஆனா தொஞ்சு போன எலாஸ்டிக்கா இருந்தா நம்ம திரும்ப விரிக்கணும்னு சொல்லும் போது அது சுருங்காது ஆனா நம்மளுடைய டிஷ்யூ இந்த லெகமெண்ட் எல்லாம் நல்ல சுருங்கக்கூடிய சட்டுன்னு சுருங்கிடும் பழைய ஷேப்புக்கு வந்துடும் ஆனால் தான் நம்மளால மடக்க முடியறது நீட்ட முடியறது இப்படி கால் முழங்கால் அது லெகமெண்ட் இருக்கு அதே சமயத்துல தோ இந்த இடுப்பு இடுப்புல இருக்கிற ஜாயிண்ட் வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு பந்துக்குள்ள ஒரு பானைக்குள்ள ஒரு பந்து இப்படி இருக்கு எங்க அப்பாவுக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு அதைதான் பிக்ஸ் பண்ணான் அப்புறம் சுடுகாட்டுல அதை பார்த்தேன் இப்படி ஒரு கப் இருக்கு அரை கப்பு அதுக்குள்ள இந்த பந்து அது நீளமா இருக்கு அது போய் அந்த எலும்புக்குள்ள சுருங்குறான் அப்படி இருக்கு அதனால்தான் நமக்கு நம்மால காலை வந்து முன்பக்கம் சைடுல பின்பக்கம் மேல மார்ப தொடர் அளவுக்கு நம்மால தூக்க முடியுது அதெல்லாம் அந்த பானைக்குள்ள பந்து அப்படி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு வகை இருக்கு நம்முடைய உள்ளங்கையில இருக்கிற எலும்புகள் சேர ஜாயிண்ட்ட வந்து பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமா ஒரு வலம் பின்னி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு விரல்கள் எலும்புகள் மூணு சின்ன சின்ன எலும்பு அது வந்து நம்ம மூணு இடத்துலயும் மடக்கணும் சிலர்லாம் வந்து இத அதிகமா உபயோகப்படுத்தாம இப்படி ஆயிடும் லூசா இருக்கும் நம்ம நல்லா இது வந்து கீழே வரைக்கும் நல்லா இப்படி அடக்க முடியணும் இதெல்லாம் நம்ம அதுக்கு பயிற்சியிலேயே இருந்து துருப்பிடிக்க விடாம இருக்கணும் இப்படி எலும்புகளுடைய ஜாயிண்ட் ரொம்ப சின்ன எலும்பு நம்ம காதுக்குள்ள இருக்கிற பேலன்ஸுக்கான எலும்பு ரொம்ப சின்ன எலும்பு உடம்பு பேலன்ஸ் கீழே விடாம இருக்கிறதுக்கு அந்த எலும்பு உபயோகப்படாது நம்ம முன்னால குனிந்தா முன்பக்கம் எழுந்துடக்கூடாது அதனால அந்த எலும்பு என்ன பண்ணும் ஒரு திரவத்துக்குள்ள இருக்கு அது திரவத்துல இருந்து செய்தி மூளைக்கு போகும் அது என்ன பண்ணும் பின்பக்க இருக்கிற தசைகளை இழுத்து பிடிச்சு நம்ம அப்படி முன்னால விழுந்துடாதபடி இழுத்து பிடிக்கும் நம்மள அதே போல பின்பக்கம் சாய்ந்தா முன்பக்கம் இருக்கிற தசைகளை இழுத்து பிடிச்சு அப்படி நம்மளை முன்னோக்கி இழுக்கும் பின்னால விழுந்துடாம இருக்கு இந்த பேலன்ஸ் எல்லாம் அங்க இங்க இருக்கான் காதுக்குள்ள அங்க ஒரு சின்னதா ஒரு கப்பு அதுக்குள்ள இந்த மூணு எலும்புகள் இருக்கான் இதை பத்தி நான் அதிகமா படிக்க முடியல அது வரட்டிகோ அப்படின்னு ஒரு நோய் இந்த கோன்ல வரக்கூடிய டிஃபெக்ட் தான் எலும்பு எலும்புடைய அமைப்புகள் பொதுவா ஆறு வயசு எட்டு வயசுல ஆறு வயசோட பன்னெண்டு வயசு இருக்கிறான் பன்னெண்டு வயசா தெரியல இருக்கு அந்த எலும்புகள் வந்து நீளமா வளர்ந்து நின்று போயிடு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் நினைக்கிறேன் பதினைந்து வயசு ஆனா அது தடியாறது வந்து தொடரும் தடியாகும் வளரும் அதே போல தெரிஞ்சு போறதும் தொடரும் எலும்புகள் அதெல்லாம் தொடரும் எலும்புக்கு பிரச்சனை முறிந்து போறது தான் பெரிய பிரச்சனை எலும்புடைய பிரச்சனை கிராக்கு மட்டும் விழுந்தா அது சரி பண்ணலாம் ஆனா ரெண்டா சில்லு சில்லா உடஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு 
வேதனையும் வலியும் இருக்கும் இப்பெல்லாம் செயற்கை எலும்புகளை பொறுத்துறாங்க கம்பியை வச்சு அல்லது இரும்ப வச்சு ஏதோ பண்றாங்க நம்முடைய முதுகு எலும்பு அது ஒரு ஸ்பெஷல் எலும்பு இங்க மேல மூளையில் ஆரம்பிச்சு கீழ மூல ஆதாரம் மலத்வாரம் வரைக்கும் அப்படி வரிசையா போகும் அது ஒரு எஸ் வடிவத்துல இருக்கு அதுல ஒரு எலும்பு இல்ல முப்பத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அது அது நம்முடைய எலக்ட்ரிக்கல் பழைய காலத்து சிஸ்டம்ல வெள்ளையா ஒரு புஷ் கொடுப்பான் பாருங்க அந்த மாதிரி ஆறு நாலு பல்லு இருக்கும் அது அந்த புஷ் நடுவுல ஒரு ஓட்டை இருக்கு அந்த ஓட்டை வழியா தான் எலக்ட்ரிக் வயர் போகும் அப்படி இந்த முதுகெலும்பு நடுவில் இருக்கிற ஓட்ட வழியா நியூரோ நரம்பு அந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அந்த தசைகள் நரம்புகள் அது வழியா போகும் அந்த ஓட்ட முப்பத்தி ரெண்டு எலும்புலையும் இருக்கும் அப்புறம் இந்த எலும்புகளுக்கு ஒன்னோட ஒன்று ஜாயிண்ட் நடுவில் ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஜெல்லி அப்படின்னு சொல்றமே அது மாதிரி இருக்கு ஜெல்லிய பேக் பண்ணிருக்கு மேல எல்லாமே அருமையான பேக்கிங் சில சமயம் கீழே விழுந்து முதுகு மேல விழுந்து எனக்கு தெரிந்த ஒரு பையன் வந்து லிப்ட்ல இருந்து மேல கம்பெனியில லிப்ட்ல கிரெயின்ல வேலை செய்யறான் மேல அங்க இருந்து கீழே விழுந்து முதுகெலும்புல விழுந்தான் அப்ப அவனுடைய முதுகெலும்பு அந்த இதுக்கு ஜெல்லி பிதுக்கிண்டு வந்துருத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க அவன் ரொம்ப நாள் படுத்தபடியே இருந்தான் எனக்கு இப்ப தெரியல படுக்கையிலேயே இருந்தான் ரித்திக் ரோஷனை பற்றி அப்படி ஒரு படிச்சிருக்கு ரித்திக் ரோஷன் இதே மாதிரிதான் அவனுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஸ்குளோரோசிஸ் அப்படின்னு ஒரு நோய் ஸ்குளோரோசிஸ் எலும்புல முதுகெலும்புல படுத்தபடியே இருந்தான் ஆனா அவன் டான்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு வயசுல இருந்து கத்துக்கிறான் பைட் எல்லாம் கத்துக்கிறான் சினிமால நடிகனாகணும்னு பதினைந்து பதினெட்டு வயசுல ஒரு நாள் டாக்டர்கிட்ட கேட்கிறான் இன்னும் நான் எத்தனை வருஷத்துல நீங்க சரி பண்ணுவீங்க கேட்கிறான் அவர் சொல்றாரு இப்படி தோலை தூக்குறார் தெரியாதுன்னு நாளையில இருந்து நீங்க வராதீங்கன்னு சொல்லிட்டான் எல்லா டாக்டருடைய ரிப்போர்ட் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையும் கிழிச்சு தூக்கெறிஞ்சிட்டான் தூக்கெறிஞ்சிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் டாக்கிங் வித் மை பாடி அப்படிங்கிறான் மெதுவாக கால் கட்ட வரல அசைச்சான ரொம்ப நாள் முயற்சி பண்ணி மெதுவா மற்ற விரல்கள் மெதுவா கால லேசா பாதத்தை உள்ள வெளியே அப்புறம் காலை மெதுவா முழங்கால்ல அப்புறம் த இடுப்பு தொடைக்கால்ல அப்படி மெதுவா 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 உடம்புல உயிர் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு அவனுடைய நிலையை பாருங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல உடம்பு எழுந்து நின்னான் நோய் இப்ப மருந்தெல்லாம் தூக்கெறிஞ்சிட்டான் I started talking with my body. அப்படி இந்த நியூரோ முதுகெலும்புக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கு ஊனல் போடாமல் நிமிர்ந்த நடை நிமிர்ந்த நடை எல்லோரும் சொல்றாங்க நேர நிமிர்ந்து உட்காருங்க நிமிர்ந்துருங்க இது வெறும் எலும்பு இல்லை அந்த எலும்பு வந்து நமக்கு செய்திகளை அனுப்புற எலும்பு மூளையோட கனெக்ஷன் இருக்கிற எலும்பு அந்த மூளைக்குள்ள போய் ஒரு ஹாக்கி ஸ்டிக் மாதிரி புதையும் இந்த முதுகெலும்பு அதுதான் மூளையோட இருக்கிற கனெக்ஷன் அதனால வந்து முதுகெலும்பு ரொம்ப முக்கியமானது அது மட்டும் இல்ல இந்த எலும்பு முதுகெலும்பு மார்பு கூடு கை கால் கால்ல எலும்பு இதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உடம்ப ஒரு பைக்குள்ள போட்டுன்னு எடுத்துன்னு வந்துள்ளோம் நமக்கு இந்த உடம்புக்கு இந்த ஷேப் வருதே இந்த எலும்புகள் தான் அந்த எலும்புகள் தான் நமக்கு ஷேப்ப கொடுக்க இவ்வளவு பெரிய நல்ல வளர்ந்து நேர நிக்கிறோம் அதனால குறிப்பா முதுகெலும் ஜாயிண்ட் இடுப்பு ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் நம்ம பாருங்க நல்லபடி வேலை செய்யணும் அப்படின்னா நிமிர்ந்து இருக்கணும் நிமிர்ந்து நடக்கணும் நிமிர்ந்து உட்காரணும் தியானம் பண்ணும் போது 
நடக்கும் அது நம்முடைய தன்னம்பிக்கையோ வளர்க்கும் கான்பிடன்ஸ் லெவல் இப்படி நம்முடைய எலும்பு கோடுகள் எலும்பு அதுல மார்பு எலும்பு இருக்கு இங்க மார்புல லங்ஸ பாதுகாக்கிறது ஹார்ட்ட பாதுகாக்கிறது அதுல எப்படி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பன்னெண்டு எலும்பு அது இருக்கு அதெல்லாம் ஒரே எலும்பு இணைஞ்சிருக்கு ரைட் சைடும் லெப்ட் சைடும் டைட்டா ஒரே எலும்பு மாதிரி கண்டினியூஸா இருக்கு ஆனா கீழே மூணே மூணு எலும்பு மட்டும் இந்த சைடு வர எலும்பும் இந்த சைடு வர எலும்பும் ஒட்டா ஒட்டாம தனித்தனியா இருக்கு அந்த ஒட்டுமொத்த இப்படி இருக்கிற அமைப்புனால மார்பு வந்து நம்மால விரிக்க முடியுது லங்ஸ் அதுக்கு ஏற்றபடி காற்ற உள்ள இழுக்க முடியுது அதனால மார்ப விரிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஏற்பாடு நம்முடைய மார்பு கூடு எலும்பு பாருங்க மூளை மூடி இருக்கிற எலும்பு அதே போல இந்த முதுகு முகத்துல இருக்கிற எலும்புகள் இந்த கண்ணத்துல எங்கெல்லாம் இருக்கிற எலும்புகள் இதெல்லாம் மெட்மிட்டா தான் இருக்கு எல்லா எலும்புகளுமே இந்த ஜபடை பல்லெல்லாம் வச்சிருக்கிற இந்த எலும்பு கீழே ஜபடை மேல் ஜபடை இது அது மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே ஒரு யூனிக் ஒரு ஸ்பெஷல் பார்ட் எலும்புகள் அந்த எலும்புகள்ல நம்ம இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் டீடைல் அது நான் வந்து அதுல போல பர்ஃபெக்ட் ஜாயிண்ட் சில பர்ஃபெக்ட் ஜாயிண்ட் இருக்கு சில இம்பர்ஃபெக்ட் ஜாயிண்ட் அபூர்ண சந்தி அசையா சந்தி இம்மோவைல் இம்மோவபிள் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு பல வகை இந்த எலும்பு ஜாயிண்ட் இருக்கு சந்தி அஸ்தி சந்தி அஸ்தினா எலும்பு சந்தினா ஜாயிண்ட் நம்ம குழந்தை வெளியில வருது பொதுவா மலைப்பாம்ப வந்து மலைப்பாம்பு வந்து நம்மளை முழுங்க முடியாது மனுஷனை நம்முடைய தோல் எலும்பு அதனுடைய வாய்க்கு வாய் நல்லா விரியும் அதோடைய வாய் ஆனா கூட அந்த இந்த தோல் எலும்பு அதை அது உள்ள இழுக்க முடியாது கீழேந்து காலேந்து நம்முடைய மார்பு வரைக்கும் உள்ள போயிடும் ஆனா தோல் எலும்பு உள்ள போவார் ஆனா சின்ன குழந்தையா இருக்கிற குழந்தை கர்ப்பத்திலேருந்து வெளியில வருது அப்ப இதே எலும்புகள் சாஃப்டா இருக்குமா குழந்தை வெளியில வர்றதுக்கு ஏற்பாடு அது எப்படி பாருங்க அது ஹார்டா மாறுறது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அம்மாவுடைய பாலு பிளஸ் சின்ன சின்ன அசைவுகள்ல அது மெதுவா ஹார்டா மாறும் என்ன பாருங்க ஒவ்வொன்று எப்படி ஒரு அழகான ஏற்பாடு நினைக்க நினைக்க நமக்கு அவன் மேல இருக்கிற ஆஹ் ஒரு மரியாதையோ பக்தியோ ஆச்சரியமோ அது வளர்த்துட்டே போகும் இந்த உடம்ப பற்றி நினைக்கணும் சரி மத்த பரத்தரம் நான் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சியமை சர்வவிதம் புரோத்தம் சூத்திரே மணிகன் ஆய்வ அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை நான் எலும்புக்காக சொல்லிடுறேன் அதாவது எப்படி எலும்புகள் வந்து இது மணிகள் எல்லாம் உள்ளக்குள்ள ஒரு நூல் இழை எல்லாத்தையும் கோர்க்கிறதோ அப்படி இந்த ஒட்டுமொத்த உடம்ப அதெல்லாம் கோர்த்து ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வருவது எலும்புகள் அதே போல அடுத்தது நம்முடைய மஸ்குலர் ஜாயிண்ட் மஸ்குலர் சிஸ்டம் தசைகள் மஸ்குலர் அமைப்பு நாங்க ஒரு தடவை ஒரு வீட்டுல போயிட்டு ஒரு அம்மா நம்ம நண்பருடைய அம்மா பாவம் எங்களுக்காக சமையல் பண்ணி காத்திருக்காங்க காத்திருக்காங்க காத்திருக்கா 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 மணிக்கணக்கில் நாங்க வந்து தசை சதை இது ரெண்டுலையும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சர்ச்சை எங்களுக்குள்ள நானு ஒரு மூணு நாலு பேர் போயிருந்தோம் அந்த வீட்டுக்கு மாம்பழத்தில் சென்னையில தசை சதை என்ன வித்தியாசம் இன்னும் புரியல எனக்கு 
ஆனா கூட தசைனா மசில்ஸ் சதையே உடற்பயிற்சி செய்து இருக்கி தசைய மாத்திரமா அல்ல தசைகள் தனியா இருக்கா சதைங்கிறது என்ன வெறும் கொழுப்பு மட்டும்தான் சதையா மாமிசத்துல இருக்கிற அந்த சாப்பிடக்கூடிய பகுதி அதுதான் வந்து சதையா தசைகள் என்ன மசில்ஸ் என்ன ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது அரைகுறைகள் எல்லாரும் சரி அப்படி நம்முடைய மஸ்குலர் அமைப்பு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலைன்னா உடம்பு தளதளன்னு ஆயிடும் தொலதொலன்னு ஆயிடும் அப்போ மசில்ஸ் உருவாகணும் மசில்ஸ்க்கு பலம் வேணும் மசில்ஸ் தான் எல்லா காரியங்களும் செய்யறது ஒண்ணும் உள்ள சின்ன ஒரு ஆஹ் ஒரு செயல் நான் இப்ப உட்கார்ந்துருக்கேன் எழுந்திருக்கணும் எழுந்திருக்கணும்னு சொன்னா தரையை தொடாம சுவற்ற நாற்காலிய பிடிச்சுக்காம சுவற்ற தொடாம நான் எழுந்திருக்கணும்னா என்னுடைய இடுப்பு தசைகள் வலிமையா இருக்கணும் அப்டாமினல் அந்த இடுப்பு வைர சுத்தி இருக்கிற தசைகள் அது நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அப்படியே கீழே உட்காரலாம் அப்படியே மேல எழுந்திருக்கலாம் அது வீக்காக வீக்காக நம்ம வந்து கீழே தரையிலேயோ பக்கத்து ஆளு மனுஷன் உட்கார்ந்துருக்கிறவன் தோலையோ தொட்டு அழுத்தி எழுந்திருக்க வேண்டியது பலம் இல்லை அப்போ தசைகளுக்கு நாம பலம் கொடுக்கணும் வலிமை வலி நோ பெயின் நோ கெயின் வலி கொடுக்கணும் அப்போ அதற்கு வலி கிடைக்கும் வலிமை கிடைக்கும் வலிமை தசைகளுக்கு வலிமை தான் நம்முடைய செயல் புரியும் ஆற்றல் கையில வெயிட்ட தூக்கணும் காலால நடக்கணும் மாடி ஏறணும் மலை ஏறணும் எல்லாம் தசைகளுடைய பலத்துல தான் இருக்கு அதனால நம்ம வந்து தசைகளை விசேஷமான பயிற்சிகள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் நடை நடக்கணும் ஆனா அது வயசான பிறகு ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் முனைந்து பயிற்சிகள் எக்ஸசைஸ் தசைகள் நான் பதினொன்னாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது எனக்கு ஏத்த விட்டு பையன் அவன் ஜிம்முக்கு போவான் என் கூட படிக்கிறவன் நல்ல உடம்பு பார்த்து எனக்கும் ஆசை வந்தது நான் ஒரே எலும்பு எலும்பா இருப்பேன் இந்த மார்பு எலும்பு எல்லாம் தெரியும் இந்த தோல் எலும்பு பெரிய பள்ளம் தெரியும் அப்படி தூக்கி இது பண்ணா இங்க ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்கு முதுகெலும்பு இங்க இருக்கிற பட்டை அதுக்குள்ள விரலை விடலாம் அவ்வளவு ஆஹ் அப்படியே எலும்புதான் உடம்பு அப்படி இருந்தேன் அவனை பார்த்து எனக்கு ஆசை வந்தது ஜிம்மு போகலாம் அப்படின்னு அவன் ஜிம்முக்கு போவான் போயிட்டு கண்ணாடி பார்த்தோம் வெயிட்டை தூக்கின ஒரே நாள்ல இருபத்தஞ்சு முப்பதுன்னு பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் என்னால அன்னைக்கு ராத்திரி கைய சாப்பாடு தட்டுல இருந்து சாப்பாடு எடுத்து வாயில வைக்க முடியல அப்படியே இறுகி போச்சு சரியாக மூணு நாள் ஆச்சு நாலு நாள் ஆச்சு அதுதான் ஜிம்முக்கு கடைசியா ஒரே ஒரு தடவை போனது ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த மார்பு எலும்பு கூட மூடணும் இந்த பள்ளத்தை மூடணும் இதுக்காக என்ன பண்ணலான்னு இது பண்ணி டெய்லி சாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் போது ஆஹ் இருபத்தஞ்சு தண்டால் அதுதான் நமஸ்காரம் இருபத்தஞ்சு நமஸ்காரம் அப்புறம் பதினஞ்சு நமஸ்காரம் அந்த சூரிய நமஸ்காரம் மாதிரி இப்படி மேல போயிட்டு கீழே வரும் அப்படி அது சூரிய நமஸ்காருடைய ஆஹ் ஏழு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்படி அஞ்சு படுத்துட்டு அப்புறம் பாம்பு மாதிரி ஆறு திரும்ப ஏழு அப்படி தண்டால் தண்ட அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் இப்படி ஆறு நாலு அஞ்சு நாலு அஞ்சு கையுடைய தோளுடைய பலத்தில் இந்த ரெண்டு பயிற்சிகள் அத நமஸ்காரமா பண்ணிடு சாமி ஒரு வருஷம் தான் ஒரு வருஷத்துல இந்த மா மார்பகம் நல்ல 
அப்படி விரிந்து வந்தது ஒரே வருஷம் நான் லெவன்த் முடிக்கும் போது எனக்கு அது எனக்கே ஒரு சந்தோஷம் என்னுடைய உடம்ப பற்றி அப்படி வந்தது இது பயிற்சி இல்லாம தசைகள் வராது அதுதான் சொல்ல வர விரும்பி கொஞ்சமாவது பயிற்சி பண்ணணும் உட்கார்ந்து எழுந்திருக்கணும் தோப்பி காரணம் இப்படி எல்லாம் ஏதோ ஒரு பயிற்சி கோயில சுத்தி வரணும் அப்படி சரி தசைகள் மஸ்குலர் சிஸ்டம் நமக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இதுலயே இன்னும் நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு நம்முடைய சிம்ப சிம்பிளா சில விஷயங்கள் சொல்றேன் அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்னொரு சான்ஸ் நாளைக்கு வேணா கண்டினியூ பண்ணலாம் லங்ஸ் இருக்கு பாருங்க லங்ஸ்ல ரெண்டு திராட்ச கொத்து மாதிரி தொங்கிறது உள்ள நம்ம இழுக்கிற மூக்கு இந்த ரெண்டு பாதை வழியா உள்ள போய் உள்ள வந்து ஒரு ஹாக்கி ஸ்டிக் மாதிரி அது இப்படி வளைந்து ஒரு குழாயில அந்த காத்து போய் இந்த தொண்டைக்கு வந்து இந்த வாயு ஓட்டையும் தொண்டையும் சாப்பாடு குழாவும் இந்த காத்து போற குழாயும் அந்த இடத்துல சேர்ந்து ரெண்டு குழாயா காத்து போற குழா பிரிந்து இந்த சைடு லங்ஸுக்கு இந்த சைடு லங்ஸுக்கு ரெண்டு குழா அப்புறம் உள்ள போய் நிறைய பிரியது இப்படி நம்முடைய காற்றுக்கான லங்ஸ் அமைப்பு அந்த திராட்சை கொத்து இருக்குல்ல அது சிங்கிள் பீஸ் இல்ல அதுல காற்று பைகள் இருக்கு காற்று பைகள் இங்கிலீஷ்ல அல்வியோலிஸ் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னார்னா அந்த அல்வியோலிஸ் ஒரு லங்ஸ வந்து நம்ம என்னுடைய உடம்புல இருக்கிற லங்ஸ விரிச்சு போட்டா நாலு ஏக்கர் பூமியில அது விரியுமா நாலு ஏக்கர் பூமியில விரியுமா அவ்வளவு பெரிய மைக்ரோ ஒரு மெம்பிரேன மடிச்சு 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 ஆயிரக்கணக்கான தடவை சின்ன 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 எழுபது லட்சம் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் எழுபது லட்சம் அல்வியாலிஸ் வலது பக்க லங்ஸ்லயும் அறுபத்தஞ்சு எழுபது லட்சம் அல்வியாலிஸ் இடது பக்க லங்ஸ்லயும் சிகரெட்டு ஊதினால் சிகரெட்டுல கார்பன் மோனோ ஆக்சைடு இருக்கு நம்ம எழுக்கிற மூச்சுல ஆக்சிஜன் இருக்கு இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் மோனோ ஆக்சைட கார்பன் டை ஆக்சைடா மாற்றும் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனோ ஆக்சைட் சிஓ பிளஸ் ஓ டூ இஸ் ஈக்வல் டு சிஓ டூ பிளஸ் சி கார்பன் அந்த கார்பன் தான் நம்முடைய லங்ஸ்ல இந்த பைகள் எல்லாம் போய் அடைக்கும் கறி சிகரெட்டுடைய எஃபெக்ட் கார்பன் மோனோ ஆக்சைடு அந்த மாதிரி இந்த லங்ஸ் அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இதுக்கு மற்றொரு எதிரி என்ன பூனல் நம்ம உடம்புடைய வெயிட் அப்படியே சுருக்கி லங்ஸ அழுத்தி உட்காருது அதனால லங்ஸ் நல்ல விரியறதுக்கு ஸ்கோப் கொடுக்காம இருக்கும் நம்முடைய நண்பர் ஒருத்தர் இந்த பிபிசிஎல்ங்கிற கம்பெனி ஐபிபி ஐபிபில பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம் அதுல வந்து டாப் பொசிஷன்ல இருக்காரு ஜிஎம் ஆவதோ பெரிய போஸ்ட் அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தார் அப்போ அவருக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னார்னா அவருடைய லங்ஸ் அப்படியே வறண்டு போன திராட்ச பொத்து மாதிரி ஆயிடுச்சு மூச்சு எடுக்க முடியல இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் உயிரோட இருப்பார் நான் அவர் நண்பர் காமன் நண்பர் கூப்பிட்டாரு நானும் அவரை பார்க்க போனேன் ஹாஸ்பிட்டல் நினைவெல்லாம் இருக்கு அப்டாமினல் ரெஸ்பிரேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் முதல சுவாசம் வயிற்ற விரித்து மூச்சு இழுத்தல் வயிற்ற விரிக்க விரிக்க லங்ஸ் விரிவதற்கான உள்ள வேக்கியூம் உருவாகும் அப்ப லங்ஸ் நல்லா விரியும் வயிற்ற நல்லா ஒப்ப வைக்கணும் ஒப்பினா லங்ஸுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அப்ப காற்று அதிகமான காற்று உள்ள எழுத்து அப்டாமினல் உதர சுவாசம் அப்படி செய்ய செய்யாததுனால ஏசி ரூம்ல நல்ல லக்ஸூரி சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு 
மணிக்கணக்கா வேலை பார்த்ததுனால அவருடைய லங்ஸு அப்படியே அழுத்திய நிலையில இருந்து அதிகமா காற்று இழுக்காம இழுக்காமல சிகரெட் பழக்கம் எல்லாம் இல்லை அவருக்கு அப்படியே வறண்டு போயிட்டு சளியால இப்படி அல்வியாலி நிரம்பலாம் சளியால டியூபர் கிளாசிஸ் மாதிரி சில நோய்கள் சளியால நிரம்பலாம் நியூமோனியா அப்படின்னு இப்பெல்லாம் வருது கொரோனாவோட சேர்ந்து அந்த நியூமோனியால வரலாம் லங்ஸுடைய பைகள் நிரம்புவது அது இனஃபெக்டிவ் ஆக்குது இப்போ எழுபது லட்சம் பை இருக்கிற அந்த இவ்வளோண்டு ஒரு லங்ஸ்ல ஹார்ட்ல இருந்து வர கெட்ட ரத்தம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொண்ட ரத்தம் அது இது வழியா போகணும் லங்ஸ் வாசல்ல போய் கதவை தட்டி பவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு சத்தம் போடணும் உடனே லங்ஸுக்குள்ள நாம எழுத்திருக்கிற காற்றுல ஆக்சிஜன் அப்படி தனியா பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது காற்ற கொடுக்கும் அந்த ரத்தத்துக்கு அந்த ரத்தம் அந்த காற்று கிடைத்த உடனே தெம்போட துள்ளி குதித்து ஆற்றுக்கு திரும்பி வரும் அப்புறம் உடம்புக்குள்ள போகும் இப்போ இந்த வேலை அங்க நின்னுண்டு எனக்கு சாப்ப கொடுமா அப்படின்னு மூணு தடவை குரல் கொடுத்து எல்லாம் நடக்காது இந்த ரத்தம் அப்படியே இதுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கும் மெதுவா போகும் போகும்போதே இந்த டிரான்ஸ்பர் நடக்கும் ஆக்சிஜன் இந்த ரத்தத்துக்கு வரும் இதுல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு லங்ஸ்க்குள்ள போகும் இந்த டிரான்ஸ்பர் அப்புறம் நம்ம வெளியில மூச்ச விட்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகும் அந்த ரத்தம் அந்த லங்ஸுக்குள்ள இருக்கிற கேப்ல போறதுக்கு ரவுண்டா இருக்கிற ஆர்பிசி ரெட் பிளட் கார்ப்சியூல் ஆர்பிசி அந்த ஆர்பிசி ரவுண்டா இருக்கிறது இதுல உள்ள போறதுக்காக தன்னைத்தானே அப்படியே முறுக்கிண்டு ஷேப் எல்லாம் மாத்திண்டு தன்னுடைய இடத்த குறைச்சிண்டு அது வழியா போகுமா அப்போ ஹார்ட் நல்லா சுருங்கி விரியணும் ஹார்டுடைய மசில்ஸ் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த ரத லங்ஸுக்கு போன ரத்தம் நல்ல டிரான்ஸ்பர் வாங்கிண்டு திரும்ப வர முடியும் அதே போல கால் பகுதிக்கு போன ரத்தம் கீழே வரணும் மேல ஹார்ட்டுக்கு வரணும் இதுக்கெல்லாம் விளையாட்டு நல்ல டஃப்பான விளையாட்டு ஹார்டுடைய மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் நான் டஃப்பான விளையாட்டுக்கள் விளையாடும் அந்த ஹார்ட் மசில்ஸ் மெக்கன்ரோ அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு வீரன் டென்னிஸ் அவனுடைய ஹார்ட் பீட்டு முன்னு முப்பத்தாறு தான் இருந்ததான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் மெக்கன்ரோவா ஸ்டீஃபன் நெட்பர்கா அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு குழப்பம் இல்லை போரிஸ் பேக்கரா ஆனால் சாம்பியனா இருந்தான் அவனுடைய ஹார்ட் பீட்டு முப்பத்தாறு தானா எனக்கே ஆச்சரியம் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன் அப்படி இப்படி முப்பத்தாறு பீட்டில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நமக்கெல்லாம் எழுபத்தி ரெண்டு எண்பது எண்பத்தஞ்சு அப்படி இருக்கு வீக்கான ஹார்ட்டு அப்படின்னா ரொம்ப நிறைய அடிக்கணும் நூறு தொண்ணூத்தாறு நூத்தி பத்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அதனால அழுத்தி அழுத்தி அதிகமா அடிக்கணும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அப்படி ஒரு பிச்சுக்கு பிச்சுக்கினா நிறைய ரத்தம் போகும் வெளியில அதனால ஹார்ட் மசல்ஸ்க்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா மாற வலிமை உள்ளதாக மாற்ற விளையாடணும் சுறுசுறுப்பான விளையாட்டு கிரிக்கெட் மாதிரி ஒரு அழித்தனமான விளையாட்டு இல்லை சுறுசுறுப்பான விளையாட்டை விளையாடும் ஹாக்கி ஃபுட்பால் அந்த மாதிரி விளையாட்டு பேஸ்கெட் பால் இப்படி நாம வந்து அந்த ஹார்ட்டுக்கு ஹார்ட் வந்து நல்ல ஒரு அற்புதமான அமைப்பு ஹார்ட்டும் லங்ஸும் ஒரு ஜோடி ஹார்ட்ல ரெண்டு மாடி கட்டடம் மேல ரெண்டு ரூம் இருக்கு கீழே ரெண்டு ரூம் இருக்கு ஒரு அத்திப்பழ சைஸ் தான் ஒரு ஹார்ட் ஒரு பவுண்டு இவ்வளவுதான் முக்கா பவுண்டு தான் வீட்டு இருக்கு நாலு ரூம் இருக்கு ஒரு பாதி ரைட்டு லெப்ட் அப்படி பிரிஞ்சிருக்கு மேல இருந்து கீழே ஓட்ட இருக்கு மேல இருக்கிற ரத்தம் கீழே வரும் கீழே இருந்து வெளியில போகும் இங்க லெப்ட்லயும் மேல இருந்து கீழே வரும் கீழே இருக்கிறது வெளியில போகும் 
இப்போ இது ரெண்டு பாதைகள் உடம்புல செல்லிலேந்து எடுத்துன்னு வர கார்பன் டை ஆக்சைடு கூடிய நீல ரத்தம் கார்பனேட்டட் ரத்தம் அது ஹார்டுடைய ஒரு பகுதிக்கு வருது ரைட்டா லெப்டா அப்புறம் பிரச்சிங்க ஒரு பகுதிக்கு மேல வருது அது அப்புறம் கீழே போகுது கீழேந்து அது லங்ஸுக்கு போகுது கார்பன் டை ஆக்சைட கொடுத்துட்டு ஆக்சிஜன் எடுத்துன்னு வருது அது வரும்போது அடுத்த பகுதியில வருது முதல்ல இந்த சைடு வந்தா அது அடுத்த சைடுக்கு மேலேந்து வருது அப்புறம் கீழே போறது கீழே இருந்து உடம்புக்குள்ள போறது உடம்புக்குள்ள ஹார்டலின் வெளியில வந்து ரெண்டா பிரிந்து ஒண்ணு மேல போறது மூளைக்கு ஒண்ணு கீழே போறது உடம்புடைய எல்லா பகுதிக்கும் போகுது இரத்த குழாய்கள் ரெண்டு மூணு வகையான இரத்த குழாய்கள் இருக்கு ஆர்டரி வீன்ஸு கேபிலரி ஆர்டரிங்கிறது தடியான நல்ல ரத்தத்தை எடுத்து செல்லும் ஹார்ட்லேருந்து உடம்புக்கு எடுத்து செல்லும் குழாய்கள் அது பிரிந்து 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 வலைகள் மாதிரி மெல்லிய ரத்த குழாயா ஊசி முனை அதை விட மெல்லிய குழாய்களா மாறுறது கேபிலரி அப்புறம் கேபிலரியோட நெட்ஒர்க் வலைகள்லேருந்து திரும்ப இன்னொரு கேபிலரிஸ் வந்து அப்புறம் அது ஒருங்கிணைஞ்சு வெயின்ஸு கெட்ட ரத்தம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொண்ட ரத்தம் அது ஹார்ட் நோக்கி வரும் அப்படி நம்முடைய இரத்த குழாயுடைய அமைப்பு அந்த ரத்த ரத்தத்துக்குள்ள கா ஆர்பிசி இருக்கு டபிள்யூபிசி இருக்கு பிளேட்லெட் இருக்கு பிளாஸ்மா இருக்கு இதெல்லாம் பிளாஸ்மாங்கிறது ஒரு தண்ணி அதுல சாமான் ஏத்தி இருக்கு படகுல தண்ணியில வந்து விறகு கட்ட வாழ மட்டை அப்படின்னு வேற போட்டு அனுப்புற மாதிரி அந்த பிளாஸ்மால ஆர்பிசி சிவப்பணுக்கள் டபிள்யூபிசி வெள்ளை அணுக்கள் பிளேட்லெட் அப்படின்னு இருக்கு நாலு லட்சம் பிளேட்லெட் இருக்கணும் நம்ம உடம்புல எல்லாம் அது குறைஞ்சா வெட்டுக்காயம் பட்டா ரத்தம் போயிட்டே இருக்கும் உரையாது உரையணும்னா பிளேட்லெட் கரெக்டா இருக்கு மஞ்ச காமாலையில ஹெப்படைட்டிஸ்ல அதுல எல்லாம் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கை குறையும் பொதுவா வைரஸ் காய்ச்சல் எல்லாம் குறையும் பிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்படின்னு ஒரு நோய் அதுல குறையும் அதுல ரத்தம் புதுசா உருவாறதே நின்று போயிடும் ஆர்பிசி செவப்பணுக்கள் அதுதான் ஆக்சிஜன் எடுத்துன்னு போகும் டபிள்யூபிசி நோய் எதிர்ப்பு அணுக்கள் அதுல எத்தனை நோய் இருக்கோ அவ்வளவு எதிர்ப்பணுக்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு வை டபிள்யூபிசி இருக்கு ஆன்டிபாடி அப்புறம் இந்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கும் நோய் கிருமிக்கும் சண்டை நடந்து ரெண்டு சைடும் சோல்ஜர்ஸ் செத்து போவாங்க அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த பேட்டில் ஃபீல்டுல இருந்து கிளீன் பண்றதுக்கு சாப்பிடக்கூடிய குளோபுலின்ஸ் இதெல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடிய செத்து போன செல் எல்லாம் அப்படி ஒரு செல் இருக்கான் அது இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட கிளீன் பண்ணுமா இந்த ஆன்டிபாடிஸ் உடம்புல வளரணும்னா இப்ப ஒரு நாலு வருஷம் முன்னால மெடிக்கல்ல நோபல் பிரைஸ் வாங்கிய ஒரு ஜப்பான் சயின்டிஸ்ட் ஜப்பான் அவருடைய தீசிஸ் என்னன்னா இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வளரணும் சொன்னா வாரம் ஒரு தடவை உபவாசம் இருக்கணும் இது இந்துக்கள் இப்படி உபவாசம் இருக்கிறார்கள் ஆனால அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கு அவ்வளவு மோசமான தண்ணி மோசமான காற்று கூட்டம் நெருக்கடி இருந்து கூட இங்க நோய்கள் எண்ணிக்கை குறைவா இருக்கு நியூசிலாந்து சுத்தமான காற்று ஆனா அதிகமான ஆஸ்துமா அங்கதான் இருக்கு அதனால இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வளரணும்னா உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய மெடிக்கல் அந்த நோபல் பிரைஸ்க்கான ரிப்போர்ட் சொல்றது வாரம் ஒரு தடவை ஒரு வேலையாவது சாப்பிடாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க பாவா அவன் கோமலாண்டி தாடி மூடி வச்சுட்டு அவன் சொன்னதை கேட்கறத விட இந்த வெள்ளை கோட்டு போட்டாலு சொன்னதை நம்ம கேட்கறோம் சரி எப்படியோ செஞ்சா சரி உபவாசம் 
இப்படி நம்முடைய உடம்புல எல்லா அமைப்புகள் நிறைய அமைப்புகள் ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா நோய் தும்மல் வலி வாந்தி வேதி இது எல்லாமே சிஸ்டம்ஸ் நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா அப்புறம் இன்னும் ஒரு செஷன் அப்புறம் பார்க்கலாம் நாளைக்கு முடிந்தா நாளைக்கு அப்படி நம்ம சந்திப்போம் இதை நம்ம முடிப்போம் ஆனா நீ வந்து நான் ஏதோ நான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக வரல நம்ம வந்து இதுல ஆர்வம் வரணும் கை கிட்ட இருக்கிற ஒரு பொக்கிஷத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பொக்கிஷத்தை லாடு தயார் பண்ணக்கூடாது செல்லம் கொடுக்க கூடாது தலையில தூக்கி வச்சக்கூடாது இந்த உடம்ப ஆனால் அதை மதிக்கணும் அந்த உடம்ப மதிக்கணும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதை ஆராயணம் சரி பண்ற முயற்சி பண்ணணும் குறை வந்தா அந்த குறைய தீர்த்து அந்த நிறைப்பு நிரப்புவது எப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதனால இந்த உடலை வந்து நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அதே சமயத்துல செல்லம் கொடுத்து தலையில தூக்கி வச்சக்கூடாது இது எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கக்கூடாது நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சின்ன அறிமுகம் தான் என்னால பண்ண முடிந்தது பாப்போம் வேற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா திரும்ப நம்ம சந்திப்போம் சரி ஏதாவது கேட்கணும்னா நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு சார் கிளாஸ் இதே டைமா சார் இதே மாதிரிதான் ஏமா நாளைக்கு உச்சரிப்பு சமஸ்கிருத ஹிந்தி உச்சரிப்பு சமஸ்கிருத இந்த கீதை ஸ்லோகத்துக்காக அத பற்றிய பாடம் அது இது சாயங்காலம் ஏழு மணி தான் பாக்குறேன் நாளைக்கு வெளியில போனால் நாளைக்கு இல்ல அப்புறம் வச்சுக்கிறேன் சரி சரி தேங்க்யூ